ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായി കാണും ഞമ്മള് പോയാലും മുണ്ടും തിരുമ്പി വെക്കുമ്പോ കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞു മൂത്തമ്മ ഉപ്പ വന്നക്കണെന്ന് ഞമ്മള് വിചാരിച്ച് ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയണേന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോ സലീം ഉമ്മർത്തിരിക്കണ് അനക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിക്കാൻ ഈ കുടിയിലുള്ള ഒരു മുയുവനും നെഞ്ചുരുകി പടച്ചോനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു അനക്കറിയോ എന്റെ കുഞ്ഞാപ്പ് മനസ്സറിഞ്ഞ് രണ്ട് മറ്റിറക്കണ നീന്ന ഇത്താത്താനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അളിയാൻ വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് സൂറ ഇത്തിരി മീൻ കൂട്ടാൻ കൊണ്ടോളി ചാറ് മതി അന്നെ പറ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് പോയിരുന്ന് പഠിക്കടി സൂഹൃത്താ നിങ്ങളെ കറി ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് വിളമ്പിക്കേ നിങ്ങളുടെ കൈനിരി എന്നാ കുഞ്ഞാപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി മീൻ കറി കൂട്ടുന്നത് എന്താ തങ്ങളെ കാട്ടുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ വിളമ്പുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ ഓരോ പുരാന്തേ അല്ല എന്താ പറയാ കെട്ടിച്ചു വിട്ട പെങ്ങന്മാര് കുടി വന്ന് നിന്നാ ബേജാറാ ഇനി ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പോഴും ബേജാറാ അല്ല ഓർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാര്യം ഓള് സീനത്ത് വന്നു നിന്ന കച്ചറയാണെങ്കിലും പോകാൻ നേരം ഓളും കരഞ്ഞോണ്ടേ പോത്തുള്ളൂ കളിയന്റെ പെരേന്റെ പണി എന്തായി തേപ്പ് ബാക്കിയുണ്ട് കുടിയിരുപ്പ് വിളിക്കാൻ ഞാൻ വരണുണ്ട് അടുത്താഴ്ച ഒരു കുറിക്കല്യാണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അളിയന്റെ കുടിയിരുപ്പിന് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിരക്കൂടണ്ട മെല്ലെ മതി സുന്ദരിമാരായല്ലോ ഞങ്ങള് പോവാ മാമ മാമനും വരൂ മാം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കുടിക്ക് ഇപ്പോഴല്ല വലിയ പെരുന്നാൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീകാലാൻഡി പോയിട്ടോ നാട്ടിച്ച് പൊളിക്കണം കുട്ടികളെ വിടണം ഓക്ക് ബസ്സിന് നേരായി അപ്പൊ ശരിയല്ലേ ഇനി യാത്ര പറച്ചിലും കരച്ചിലൊന്നും വേണ്ട വെക്ക സ്ഥലമിടാൻ നോക്ക് ലൈമണ്ടി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നേരത്തിന് കാത്ത് വെക്കത്തില്ല നിങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നു ഓള് മാപ്പിളെ ഇവിടെ പോയിരുന്നു നിങ്ങക്ക് പിരാന്താ ഹലോ കുഞ്ഞാപ്പൂ ഞാൻ പാത്തിമയാ എനിക്ക് നിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം രണ്ടു മണിക്ക് നീ ഇക്കാക്കയുടെ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ വന്നാ മതി അത്യാവശ്യമുണ്ട് വരാതിരിക്കരുത് ഉപദേശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കില്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും പറയാ ഈ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന പുലുവാല് നമ്മളൊന്ന് മോഹിക്കും പടച്ചോം വേറെ ഒന്ന് നടത്തും പിന്നെന്താ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവുക ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന സംഭവം തന്നെ കേട്ടോണേ രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് ഇമ്മിണി കായിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പെങ്ങളെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് പോയത് ആളിയൻ രാവിലത്തെ ഓട്ടോം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ സുഹറേനേം പിള്ളേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പര് ഉമർത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലോ ഇരുപത് വർഷമായി നമ്മുടെ ഉപ്പ ഉമ്മാനെ മൊഴിച്ചലി പോയിട്ട് വേറെ കുടിയും അതിൽ കുട്ടികളും ആയിട്ട് വിളിച്ച വിളിപ്പുറത്താ പൊറുതി തിരൂരങ്ങാടി പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ നമ്മളങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോയിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിളിത്തട്ട് കളിയാ അത് കളിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ജനിച്ചു പോയാ കുഞ്ഞാപ്പൂന് ഇപ്പോഴും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെ കുഞ്ഞാപ്പൂന് അറിയാവോ ഇപ്പൊ എന്നെ കല്യാണം ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന ശശി മുമ്പ് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചതാ ഭാര്യ മരിച്ചു സ്റ്റൗ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് കൊന്നതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിയത് മുതൽ അമ്മാവിനെ ആലോചനയായിട്ട് നടക്കുന്നു ആദ്യാദി അച്ഛൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം അമ്മ പറഞ്ഞറിഞ്ഞതാ അച്ഛനെന്തായിരുന്നു അസുഖം വല്ലതും അതോ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് അച്ഛനും അമ്മയും മൂകാംബികയിൽ തൊഴാൻ പോകുന്ന വഴി അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നും ആ പാവ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അന്ന് എന്നെ കൂടെ കൂട്ടാൻ അമ്മാവൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് കേട്ടപ്പോ കുഞ്ഞാപ്പുന് പോലെ സംശയം തോന്നിയില്ലേ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ന അമ്മാവന് സംശയമില്ലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞ ഈ വിവാഹം നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ അമ്മയുടെയും ജീവിതം ഏത് നിമിഷവും നാളെ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവും ഡൽഹിയിൽ അവിടുന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സിന് അവിടെ അമ്മയുടെ ഒരു ബ്രദറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ ജന്മ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടില്ലാന്ന് വരും ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടി പരിചയപ്പെട്ടു എന്നതിൻ
കുഞ്ഞാപ്പനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മില് എന്തോ ഒരു മുൻജന്മ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് കുഞ്ഞാപ്പോ എനിക്ക് സഹായമായി എത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ മമ്മൂട്ടീനെയും കുഞ്ഞാപ്പോന്റെ ആരാധികയായ ഒരു താത്തക്കുട്ടി ഈ ദുനിയാവിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസം കണ്ണിൽ വന്ന് പെടും അപ്പൊ പിടിച്ച് കെട്ടിയേക്കണം ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാപ്പു ഇത് കുട്ടിക്കളിയല്ല നൂറ് പേര് വന്നു പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായത് നീ എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറ്റരുത് ഇല്ല നാര്യേട്ടാ നിങ്ങൾ ബേജാറാ വേണ്ടിരിക്കും ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അകത്തെ മുറിയിലുണ്ട് എന്താ എന്തു പറ്റി എന്നെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാവോ രാത്രി ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കയറണം ഇനി ഞാൻ കുഞ്ഞാപ്പോനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല സത്യം എന്നെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല പ്ലീസ് അല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എവിടെ അമ്മ മരിച്ചു നമ്മളവിടെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അമ്മ പോയി എനിക്ക് വിഷമമില്ല ഒരു കണക്കിന് അതൊരു രക്ഷപ്പെടലാണല്ലോ ദൈവ അമ്മയെ രക്ഷിച്ചു കുഞ്ഞാപ്പൊന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അപ്പോ സുനന്ദ അന്വേഷിക്കില്ലേ അന്വേഷിക്കും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ അമ്മ കൂടി പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്നൊരൊറ്റ രാത്രി പോലും എനിക്കവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല രക്ഷപ്പെടണം രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സീരിയസ് ആണ് അറിയാം മാഷെ പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ടാ പോന്നേക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമോ ഇല്ല ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത കാര്യവും അറിയാമായിരിക്കുമോ അതവർ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഴിക്കോട് നിന്നോ കണ്ണൂരെന്നോ കയറാൻ നിൽക്കേണ്ടെന്ന് മംഗലാപുരത്തിനപ്പുറത്ത് കുന്താപുരം എന്നൊരു സ്റ്റേഷനുണ്ട് പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വണ്ടിയിൽ ഇവിടുന്ന് വിടുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ എത്താം അവിടെ ആകുമ്പോൾ ആളും ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ പോയിക്കോ വെളുപ്പിനെ യാത്ര ഉള്ളതല്ലേ ശരിയെന്നാ രാവിലെ വരാം എടാ ജയിലിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പുണ്ട് നിർത്തിയെന്ന് പറയാൻ ശരിയാണ് മുരളി വീട്ടിൽ മൂന്ന് നേരം ഗോതമ്പ ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാ ഗോതമ്പുണ്ടാവും കുഞ്ഞാപ്പു നീ മനസ്സോടെ എന്നോടാ പറഞ്ഞത് പിന്നല്ലാണ്ട് അന്ന എനിക്കറിയാം ഇജ്ജ് വലിയ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട ഇട ഓക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി റേഷാ പീസ് വെച്ച് കെട്ടണ തല പോയാലും ഞങ്ങളെല്ലാം തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എടാ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ധൈര്യം വേണോടാ ധൈര്യം അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ച അതിന് വകതിരുവേടെന്നാ പറയാ എടാ ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മരക്ഷാർത്ഥം പരക്കം പായുന്ന പെണ്ണാവള് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട കിനാവ് അതവക്കൊരു റിലീസ് ആവാത്ത സിനിമ പോലല്ലേ ഉള്ളൂ അന്തോം കുന്തോം കഥയും പാട്ടും ഒന്നും അറിയില്ല ട്രാജഡിയാണോ കോമഡിയാണോ എന്ന് പോലും നിശ്ചയമില്ല ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഈ കിനാവ് കാണലങ്ങ് നിർത്തി കുഞ്ഞുനാളി ഉമ്മാനെ മൊഴിചൊല്ലിപ്പോയ ഉപ്പ തിരിച്ചു വരുന്ന ഞാൻ കിനാവ് കണ്ടു തേർഡ് റാങ്ക് വാങ്ങി പ്ലസ് ടു പാസ്സായി പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ അച്ചടിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഡിഗ്രിയും ബി എഡും ഒക്കെ എടുത്തു സ്കൂളിൽ മാഷാവുന്ന ഞാൻ കിനാവ് കണ്ടു കല്യാണപ്പുര വെച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നിക്കാഹ് കിനാവ് കണ്ടു നമ്മുടെയൊക്കെ കിനാവ് കൊടുത്താൽ എടുക്കാത്ത കറൻസിനോട്ട് പോരാട കൈ കിട്ടിയൊന്ന് മാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ച് നോക്കി തിരിച്ചിങ്ങ് തരും പിന്നെന്താ അലക്കി തേച്ച് ഇസ്തിരിയിട്ട് മണിപ്പേഴ്സ് സൂക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തു നോക്കി നമുക്ക് തന്നെ സന്തോഷിക്കാം ഞാനാ 
എടോ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരുത്തം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ടു ദിവസമായി താൻ ഇതുവരെ എന്താണോ ചെയ്തത് നാലാളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായോ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സാർ എന്നിട്ട് അവർ എവിടെ ഇതൊരു പോക്കറ്റ് അടി പിടിച്ചു പറയുക കേസിന്റെ ലാഘവത്തിൽ കാണല്ലേ തന്നെ സർവീസിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല പറഞ്ഞേക്കാം രണ്ടു വട്ടം ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേഷൻ വരാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇയാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പെറ്റിക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാർ അത് പിന്നെ ഒരു ഒഫൻസും ചാർജ് ചെയ്യാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒഫൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ താൻ ഇതുവരെ ആരും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ആ പെൺകുട്ടിയെ എഴുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണം അവൻ ഈ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോടോ സാർ ശരി പോയിക്കോ ഇനി തന്നോട് പ്രത്യേകം പറയണം സാർ ആ പയ്യനും പെൺകൊച്ചും എന്തെങ്കിലും കടും കൈ ചെയ്യുമെന്ന എന്റെ സംശയം എന്ത് കടും കൈ വല്ല കൂട്ടാത്മഹത്യോ സൂയിസൈഡോ ആ തിരുനാഗോച്ചൊന്നും പറയാതോ നമസ്കാരം എസ് പി ഓഫീസ് ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ പറയാം സാർ സാർ ആക്ടർ മമ്മൂട്ടി സാർ സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കടോ സാറിനെ കാണാൻ വന്നതെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇനി ഏതൊക്കെ സിനിമകൾ വന്നാലും സാറിന്റെ അമരം വടക്കൻ വീരകഥ ന്യൂഡൽഹി മോലാൽ സാറിന്റെ ദേവാസുരം കിരീടം താളവട്ടം ഇതൊക്കെയാണ് സാറേ സിനിമകൾ പിന്നെ മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ നാട്ടിൽ പോയി അവൻ പേപ്പട്ടി എഴുതി മരിച്ചുപോയി അവൻ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്താലോ എന്ന് കൂടി ഞാൻ ആലോചിച്ചതാ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കരഞ്ഞു സാറ് കരയും പോലെ അത് പറഞ്ഞില്ല അകത്ത് സാർക്ക് ഉച്ചകോടിയൊന്നല്ലോ നടക്കുന്നു ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും എന്നാണല്ലോ സിനിമയെ കാണുന്ന അതേ സ്വഭാവം അതേ സൗന്ദര്യം ഒരു സംഭവം തന്നെ സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ അറിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ വെയിറ്റ് ചെയ്തു സാർ ആവശ്യത്തിലേറെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ഈ സ്റ്റേഷൻ വരാൻ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മമ്മൂട്ടി അല്ലാതാവില്ല കാണാൻ വരുന്നവർ കുറച്ച് അറിയപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതൽ നേരം ഇരുത്തി രസിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് ചില ഓഫീസർമാർ സാറിന് ഒരു പക്ഷേ തിരക്കുള്ളവർ ഉണ്ടാവാം സാറുമില്ല ഞാൻ വേണേൽ ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇന്നലെ ഊട്ടിയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പയ്യനും പെൺകുട്ടിയും എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അവരവരുടേതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു സാറിന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കില്ലെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് അത്ര അവൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സേഫായിട്ട് തോന്നിയത് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഞാൻ അവരെ നേരെ മേട്ടുപ്പാളയം രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി രജിസ്റ്റർ മാര്യേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരെ വിളിക്കട്ടെ സാർ ഇതാണ് സാർ മാര്യേജിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് അതിൽ രണ്ടാം സാക്ഷി പി ഐ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഞാനാണ് മിസ്റ്റർ മമ്മൂട്ടി ഇത് സിനിമയല്ലേ ജീവിതമാ ഇതാരാ എഴുത്തച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ സിനിമാ കഥകളിൽ പോലും നിങ്ങളെപ്പോലെ കണ്ണിൽ ചോറയില്ലാത്ത വില്ലന്മാരിപ്പോ ഇല്ലല്ലോ എഴുത്തച്ഛ നമ്മളെന്തിനാണ് സാർ ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട പക്ഷെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും പോലീസിനോടും കോടതിയോടും പിന്നെ ഞാൻ സാറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുമ്പോൾ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അനുസരിക്കേണ്ടേ കുരഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഈ കാര്യത്തിൽ ന്യായം ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിയമമറിയാവുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ചുമ്മാ കൈ കിട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് സാർ ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ ഇനി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടിക്കട്ടെയും മുളകുപടിയും ഗുണ്ടായിസവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ആക്ടറും അഡ്വക്കേറ്റും അല്ലാത്തൊരു മമ്മൂട്ടിയുണ്ട് ചെമ്പിൽ ഒരു സാധാരണ നാട്ടുപുറത്തുകാരൻ അയാൾ പ്രതികരിക്കും അതിനാണ് വരുത്തും സാർ പിന്നെ ഈ മിസ്സിംഗ് കേസിന് ക്ലോസ് ചെയ്യാമല്ലോ ആളെ കിട്ടിയില്ല താങ്ക് യു പറ്റേ എഴുത്തച്ഛാ
എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ശരി സാർ കുട്ടി ഇവൻ്റെ ഒരു എടുത്തു ചാട്ടക്കാരനാ ഒരു മൂക്കേറിട്ടേക്കണം സാർ വൺ വേ ടിക്കറ്റിന് നൂറാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് സാറ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആള് ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത് പോലീസുകാരെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് സാറ് വന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ